ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ എടുത്തു കേട്ടോ കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടത് സെറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അത് മാത്രമല്ല അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുഡിങ് ഫിനിഷ് ആവുകയും ചെയ്തു അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ വായിലിട്ട പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകും കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വായിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പുഡിങ് കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനാഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ഈ പുഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പം നമുക്കിനി പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊരു ട്രേ നമ്മൾ ഏത് ട്രേയിലാണോ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് നമ്മൾ കവർ പാലുണ്ടല്ലോ കവർ പാൽ അര ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കൊക്കോ പൗഡർ കൊക്കോ പൗഡർ ഞാൻ എത്ര ചേർക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ഒരേ ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലെ ചേരുവകളെല്ലാം എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ടീസ്പൂണാണ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും ഇതേ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം അതായത് കട്ട കുത്താതെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോവും ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു പീസ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതേ ചൂടിൽ തന്നെ അത് മെൽട്ടായി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ മധുരം നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും മധുരം ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടീസ്പൂണോളം വീണ്ടും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും മെൽട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തു വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരുന്തോറും ഇത് കുറുക്കി കുറുക്കി വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വീതി കുറഞ്ഞ പാൻ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വലിയൊരു പാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുറുകി കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊന്നും പോരാ കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോവിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിച്ചു പോകും ഓക്കെ പാനിൽ നിന്നും വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവം വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട
ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രേ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ടിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് നടുവിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറ്റി പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരല്പം കൊക്ക പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് പൗഡർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കാർണിഷിങ്ങായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് കാർണിഷിങ്ങിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീമൊക്കെ ചേർത്ത് അടിപൊളി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്ക് നട്ട്സ് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ്സ് ചേർക്കാം ക്രീം ചീസ് ചേർക്കാം അതൊക്കെ അവരവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ട് കാരണം ചോക്ലേറ്റ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമല്ല വായിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പുഡിങ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസുകളായിട്ട് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ബായ്